pas. Ça fait quoi un directeur de production sur un film on va dire un gestionnaire de, et un organisateur. Plus fort. Plus fort. <rire> non, la profil. gestion et l'organisation du, du film. À partir du moment où le, le budget a été euh, trouvé, après il y a l'organisation, le, le, la gestion de, de, du budget. Hein, sur, le, sur le tournage, et puis après, ben, on va Il était cher celui-là Pardon Il était cher ce film Il a coûté beaucoup Je n'ai plus le souvenir, non, mais, mais c'est pas... Non, parce qu'en fait, le... ce film-là, c'est un, peu... un peu bizarre, parce que comment tourner deux films en même temps On a préparé et tourné les deux films à l'attaque et, le... et la ville est tranquille. Le... C'est ça, oui, la, la ville est tranquille. En même temps, on a commencé en janvier, on a fini en sept... fin de septembre, et on a fait deux films... Euh... Euh... C'est-à-dire qu'à la fin de l'attaque, on a tourné après la fin de, de la ville est tranquille. Mais, donc, mais bon, tous les repérages, toutes les, toute la constitution des équipes, etc., c'est fait euh, sur les deux films en même temps. Et donc, le, les budgets se sont un peu entremêlés. Disons que si on va jusqu'au bout, comme ce film était plutôt euh, euh, financé par TF1... Non, c'est l'attaque qui était financé par TF1, oui, c'est ça. Euh, L'argent de l'attaque a beaucoup servi à, à financer celui -là. Et on regarde au nombre d'entrées sur la durée. Ce film, en fait, en nombre d'entrées, si on regarde sur la durée, ce film reste beaucoup plus, enfin, je veux dire, que presque à l'attaque. Mmh. Si on regarde maintenant le... Parce que ce film marque quand même complètement euh, à la, voilà, une histoire dans le, dans le cinéma de Robert. Je pense que le, pour vous donner quelques indications sur le cinéma de Robert, moi je pense que ce, ce film-là en est un exemple, c'est qu'il nous sert, il compare souvent son cinéma un peu comme un repas. Il nous sert des plats, il nous sert des plats et, et les plats cor se correspondent. Ils ne sont pas forcément, il y a des cinéastes qui sont purement dans la continuité narrative d'une histoire où on le suit. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas d'ailleurs, c'est des histoires qui s'entremêlent et, et tout le travail au montage, c'est de rentrer en résonance. En vérité, avec Robert, ça se passe plutôt facilement parce qu'on euh, s'intègre très vite euh, aux populations sur place. Et bon, il y a beaucoup de, de gens de la cité qui font de la figuration, qui, nous, qui participent euh, techniquement euh, euh, à, à, à plein de tâches du film. Qui sont, euh, qui, ça, ça permet d'avoir un, un maillage assez, euh, assez, bien, assez bien fait. Bon, ça se passe bien. Bon, Celui-là, en plus, cette cité est assez tranquille. Est, pas la plus douloureuse qu'on qu peut trouver sur Marseille. On y a tourné trois fois, pour, euh, sur trois films différents, et, et ça se passe toujours bien. Quoi. Euh, alors, par où commencer, en vérité non, je, non, non, c'est quand même le fait que de toujours travailler avec bon, je crois de sa part à lui, hein, déjà, c'est de... de d'essayer de travailler en équipe, en groupe, en appeler ça comme on veut, tribu, euh, troupe, euh, correspond assez bien au, 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 à la façon de le faire. Non, mais ça, ça permet aussi d'avoir la confiance euh, aveugle. C'est-à-dire que si on est ensemble, c'est parce qu'on s'aime bien, parce qu'on on partage aussi le, les envies de l'histoire euh, générale. C'est-à-dire que on, on progresse ensemble sur, le, sur la pensée de, de, du réalisateur, on est, on est, on est en phase. Et, ça, et donc ça permet d'aller vite, de ne pas être obligé de donner sans une explication euh, euh, à chacun euh, pour trouver le truc. C'est quelque chose qui permet d'avoir une, une relation de confiance se diffuse comme ça, qui fait que les choses vont plus vite. En fait, C'est ce qu'on on pense au bout. En fait. Moi, je, voilà, je connaissais. Moi, je, 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 quand j'ai rencontré Robert, j'étais dans une école de cinéma, j'étais à l'IDEC, j'étais pas du tout, euh, je sais pas, j'étais pas de l'ESTAC. Euh, et et, et, et 
je veux dire, les, 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 entre chaque film de Robert, je monte d'autres films, je travaille avec d'autres réalisateurs. Euh, voilà, donc c'est par contre des, des rendez-vous réguliers où on se retrouve enrichi chacun de l'expérience qu'on a pu avoir entre, entre deux films. Euh, entre les films, on ne vit pas ensemble, on n'est pas en communauté, on n'est pas... Euh, voilà, on se retrouve professionnellement pour travailler ensemble sur un projet. Euh, c'est vrai que le fait de... Et alors, et ça aussi, ça dépend, il y a de tout hein, dans le cinéma, il y a de tous les réalisateurs, il y a des réalisateurs qui ont besoin sans cesse de changer euh, d'acteur, de, 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 de technicien, euh, et, et, et Robert, au contraire, doit tra travail sur la confiance, c'est-à-dire que le fait de... Quand, quand moi je travaille avec un jeune, avec un réalisateur que je ne connais pas dans les premières journées de montage, ma question c'est de se dire, attention, il faut que je sois intelligent, il faut qu'il qu qu comprenne qu'il a choisi le meilleur monteur, sinon je vais me faire virer, sinon il va déprimer, etc. Quand on est avec un réalisateur avec qui on a travaillé, on peut plus facilement exprimer certaines choses, c'est-à-dire y compris ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'aime pas, ce que... Euh, voilà, il y a une parole qui est beaucoup plus libre et on est moins dans le, dans le jugement. Donc Robert choisit, euh, s'il travaille avec les mêmes, c'est que ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être directif dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'il ne va, va pas dire à un acteur « voilà comment il faut jouer », comme le peuvent le faire certains, certains metteurs en scène, même à, à mimer la scène pour que l'acteur reproduise euh, ce qu'il veut. Lui, au contraire, il va, il va, il va, il va nourrir ses acteurs comme ses techniciens de, de, de ses histoires, et puis après, il va attendre que eux renvoient quelque chose qui va lui récupérer. Et il dit « mon travail de metteur en scène, c'est d'avoir le final cut », c'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas lui, lui se donne la possibilité au choix final de dire cette séquence. Moi j'ai pu lui dire ce plan il est trop long. Et à un moment donné, il va dire je, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Ce plan il restera trop long parce que j'ai envie qu'il reste trop long. Voilà, donc ça c'est son pouvoir de décision et de réalisateur. De, de, de réalisateur. Mais tout avant, il va, il va se nourrir de, de ce que chaque technicien ou chaque, ou chaque acteur va lui va donner. Et pour donner ça, il faut plus ou moins il un rapport de confiance. Et, ça, et donc ça a été sa manière de, 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 sa manière de travailler. Euh, parce qu'effectivement, moi en tant que monteur, je n'ai pas peur de dire des conneries. Je n'ai voilà, pas peur de dire tout d'un coup, je ne comprends pas, de jouer l'idiot, de pas... De, 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 et, et au contraire, même ce rôle-là, puisque ça permet de faire avancer les choses, d'être le contrepoint, de, 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 de dire des bêtises. Des fois, c'est des bêtises qui permettent au, au réalisateur de, de mieux accoucher de son film et de et de mieux percevoir ce qu'il a envie vraiment de dire. Donc c'est sa manière de travailler, comme travailler dans le même quartier, comme dans les choses, parce que c'est... Et je crois qu'il nous connaît, tant ces techniciens que ces acteurs, pour arriver à nous diriger de, de cette manière-là. Manière C'était pas la métro le meilleur. <rire> On, euh, après Bouge Midi, on a eu les vérités de, de racheter le cinéma de quartier dans lequel on allait quand on était petit. Et, que, et on est allé assez loin dans l'idée, parce qu'il bon, il, 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 il venait de fermer, il restait un an, fermé, un an ou deux fermés. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas devenir aussi euh, exploitant Et donc on s'était dit, on avait monté euh, Gérard... Euh, Mélan euh, Gadigan et Amzaoui, Malek, euh, on fait la MGM, on, fait le, on rachète le cinéma et on, euh, on essaie de développer ça. Ça a duré un moment et jusqu'au moment où on a été un peu pris de court par le prix des choses et, et donc ça s'est un peu arrêté. Et puis heureusement parce que la ville de Marseille a racheté le cinéma et on a fait quelque chose de très bien. Je voudrais remercier très chaleureusement Malek Amzaoui et Bernard Sassia d'être venus jusqu'à nous. Thank you.